好的，好，我是来。今天的视频我们贴起昨天的坑，聊起川崎茂喜旅行车 K L R 六五零。说到 K L R 六五零，它绝对可以算川崎最具标志性的摩托之一，因为从一九九一年开始，它就取代了 K L R 二五零，成为了美国海军陆战队军用摩托之一，并取名为海狮 M 幺零三零，由海耶斯进行改装，做成了多燃料发动机，可以添加 G P 四、G P 五、G P 八煤油和柴油。之所以做成多燃料发动机，是为了和美国其他军用车辆使用相同的燃料，从而简化后勤工作。后期两千零五年开始，海耶斯专门为英国，包括欧盟、北约国家。设计了升级版的海狮 M 幺零三零，可以添加七至八种燃料，所以川崎 K L R 六五零有很大部分是作为军用车辆，但并不是原型车，而是改装过的。目前最新款是二零二二款，据说有可能引进国内，在国外的售价分别为普通版六千六百九十九美元 ，A B S 版六千九百九十九美元，旅行版七千三百九十九美元，冒险版七千九百九十九美元。个人预测，假如进口国内，应该是九至十一万。这种车型主要玩的可靠度，所以它电子功能非常少。另外 ，K L R 六五零一共分为七代，它的第一代发布一九八七年，第二代发布一九八九年，第三代发布一九九五年，第四代发布于两千零八年，第五代发布于二零一四年，第六代发布于二零一六年。在二零一八年停产以后，最新款是二零二二款，用的是一台液冷六百五十二 cc 四冲程单缸发动机，最大马力六千转，爆发三十八点五匹，最大扭矩四千五百转，爆发五十一点五牛米。这个马力相比老款下降了十匹。依然使用了五速变速箱实时多片离合器，座椅高度八百七十一，装备总重量二百零七公斤。它的油箱容量二十三升，前轮胎二十一寸九零，后轮胎十七寸幺三零，升级了一个新的数字仪表盘，带有燃油显示。车架相比老款没有大的改变，依然使用了钢管车架，升级了可选配的博士双用途 ABS。这个双用途 ABS 是川崎与博士联合开发，最大的作用 ABS 干预时间比正常的 ABS 要晚一些，说白了就是即使有 ABS 也允许轮胎打滑。另外，除了外观的改变，就是升级了离合器、变速箱、电池、启动器、点火线圈，包括蒸发器官。顶配车型可以选择尾箱支架，包括边箱支架，也可以安装一键启动、手把加热、防摔杠、LED 辅助等。发动机护罩、十二伏电源插座、USB 插座，以上这些就是全部的升级功能。另外，它的对手是本田 X2650、铃木 D2650、雅马哈的 XT660 或者 T700。不过，说实话，就造型来说，我更喜欢 T700 或者胡斯瓦纳901。当然 ，K L R 六五零也非常好。至于八百七十一的坐高，在拉力车里并不高，因为离地间隙就有二十一厘米，而且你坐上去，它也就是八三零到八四零。视频最后总结一下，我知道会有很多兄弟会说这个车好，这让我想起了无极的六五零 D S， 用了宝马六五零单缸发动机，在国内销售量可是非常一般，也可能是龙芯无极没有做到 F 六五零的精髓，谁知道呢？反正都想买，但是谁也没有买，并且这个车型在国内外有一大批忠实粉丝。尤其在欧洲，这个车很有名气，号称末日车辆。有句话怎么说来着？末日生存必备，分别是水、食物、K L R 六五零，来形容它的可靠度非常高。就聊这么多吧，哪里不对多多指点。感谢观看，拜拜，再见。